ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி யூனிட்டில் பிரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் சாப்டர் பார்க்கலாம் ஸோ பிரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போது நான் உங்களுக்கு பாடம் நடத்திட்டு இருக்கேன் அதுக்கு என்ன வேணும் எனர்ஜி வேணும் நீங்கள் பாடத்தை கவனிக்கிறீங்க அதுக்கு என்ன வேணும் எனர்ஜி வேணும் விளையாடுறோம் சாப்பிட்றோம் குதிக்கிறோம் ஓடுறோம் ஆடுறோம் எல்லாத்துக்குமே எனர்ஜி வேணும் சாப்பிட்றதுக்கு கூட எனர்ஜி வேணும் கையில் சாப்பாடை எடுத்து வாயில் வச்சு மென் உள்ள முழுங்கி ஈசோஃபேகஸ் வழியாக போய் ஸ்டொமக்கில் போய் அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் எனர்ஜி வேணுங்க ஓகே இந்த எனர்ஜியில் எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலேருந்து தான் கிடைக்குது சாப்பிட்டா சாப்பாட்டிலேருந்து டைரெக்டாக எனர்ஜி கிடச்சிருமா கிடையாது அது டைஜஸ்ட் ஆகணும் டைஜஸ்டட் பார்ட்டிக்கல்லேருந்து நமக்கு ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அப்சார்ப் பண்ண பண்ணணும் அப்சார்ப் பண்ணப்பட்ட ஃபுட்டு பிளட்டில் கலந்து அது டிஷ்யூ செல்ஸை போய் ரீச் பண்ணணும் செல்ஸுக்குள்ள சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் மெட்டீரியல் ஆக்சிடேஷன் நடக்கணும் அப்படி ஆக்சிடேஷன் நடந்து சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்னால் நமக்கு தெரியும் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட் அண்ட் ஸ்மால் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இதெல்லாம் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபுட்டு தான் அப்சார்ப் பண்ணப்படுது நம்ம பாடியில் வில்லை மைக்ரோ வில்லைலாம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இருக்கு இல்லையா அது மூலிமா அப்சார்ப் பண்ணப்பட்டு பிளட் ஸ்ட்ரீமில் கலந்து இட் இஸ் சப்ளைடு டு வேரியஸ் பார்ட் ஆஃப் த பாடி த்ரூ பிளட் பிளட் மூலிமா இந்த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபுட் அப்சார்ப் பண்ணப்பட்டு செலுத்தப்படுது இந்த டிஷ்யூ செல்ஸுக்கெல்லாம் போனது அங்கே ஆக்சிடேஷன் நடக்குது அப்சார்ப் பண்ணப்பட்ட ஃபுட்டு ஆக்சிடேஷன் நடக்கும்போது அந்த ஆக்சிடேஷன் எங்கே நடக்குதுன்னா இன்சைட் த செல் that is mitochondria ulla oxidation nadakudu nadakudu adha vandu nama cellular respiration appdin solrom and then cellular respiration mooliyama tha namak energy atp form la release agudu and the atp form la release agra energy tha nama work pandrathukku help pannudu ipo breathing ku respiration ku nama adikadi confusion pannikuvom and the confusion la nindu nama thelivaganum adha ipo paakalam so respiration appdin or broad aspect la paakumbodhu respiration la rendu vidhama classify pandrom onnu external respiration innonu internal respiration external respiration na nama inda chapter la full la padikka porudhu breathing and exchange of gases tha nama padikka porom and next one is internal respiration where cellular respiration takes place inside the cell mitochondria la nadakudhu the cellular respiration la glycolysis krebs cycle and electron transport chain inda steps la padichirpom inda cellular respiration kaana and the playlist kaana லிங்க் நான் கார்டில் கொடுக்குறேன் அந்த கார்டில் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்குதுங்கிறது ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் மட்டும் தான் இந்த சாப்டரில் நம்ம டீட்டெயில்டாக படிக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை பாருங்கள் என்வாயன்மெண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்ஹேல் பண்ணுறோம் என்வாயன்மெண்ட்டில் கார்பன் டைஆக்சைடை விட ஆக்சிஜன் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படி இன்ஹேல் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் லங்ஸில் போய் லங்ஸில் இருந்து பிளட்டில் மிக்ஸ் ஆகுது பிளட் ஃப்ளோ மூலியமாக டிஷ்யூவை போய் அடையுது டிஷ்யூவை போய் அடைஞ்சு செல்ஸுக்கு போகுது செல்ஸுக்கு போகும்போது செல்ஸில் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் இந்த செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷனோட பை ப்ராடக்ட் தான் கார்பன் டைஆக்சைடு இந்த கார்பன் டைஆக்சைடு எகெயின் பிளட்டில் கலந்து லங்ஸுக்கு வந்து எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுறோம் அப்படி எக்ஸ்ஹேல் பண்ணும்போது கார்பன் டைஆக்சைட் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு திருப்பி போயிடுது ஸோ வி இன்ஹேல் ஆக்சிஜன் ரிச் ஏர் அண்ட் வி எக்ஸ்ஹேல் கார்பன் டைஆக்சைட் ரிச் ஏர் இதுதான் நம்ம ஃப்ளோ சார்ட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இதில் இந்த டிஷ்யூ அண்ட் செல்ஸ்குள்ளே நடக்கிறது செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் இப்போ பாருங்கள் என்வாயன்மெண்ட்லேருந்து இன்ஹேலேஷன் பண்ணுறோம் லங்ஸ்க்கு போகுது பிளட்டுக்கு போய் ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் ஆகுது ஆக்சிஜன் யூஸ் அப் ஆகிடுச்சு கார்பன் டைஆக்சைட் திருப்பி பிளட்டில் வந்து லங்ஸில் வந்து எக்ஸ்ஹேலேஷன் பண்ணும்போது கார்பன் டைஆக்சைட் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு ஸோ திஸ் பார்ட் இஸ் ப்ரீத்திங் ப்ரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா external respiration so this external respiration is what we are going to study in this chapter appo external respiration ko internal respiration ko detail la what are the difference adha ipa paakalam 
ரெஸ்பிரேஷன் பிரீத்திங் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இன்சைட் த செல் லிவிங் செல் இன்சைட் த செல் நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படிம்போம் ரெஸ்பிரேஷனில் என்ன பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது கிளைகாலிசிஸ் கப் சைக்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இது எல்லாமே பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் அது இன்டர்னல் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷனில் நடக்குது அதே பிரீத்திங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹலேஷன் எக்ஸலேஷன் இந்த இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ் ஈவன் லங்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அல்வியோலையில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெண்டுக்கும் இடையில எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கிறது கூட பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்யூஷன் அப்படிங்கிற ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸில் தான் நடக்குது ஸோ பிரீத்திங் அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ் ரெஸ்பிரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் இன்ட்ரா செல்லுலார்னு ரெண்டுமே இன்க்ளூட் ஆயிரும் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷனை தான் நம்ம பிரீத்திங்னு சொல்கிறோம் தட் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் அண்டர் ரெஸ்பிரேஷன் இன்ட்ரா செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த மைட்டோகான்ட்ரியால் நடக்கிற கிரப் சைக்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கிளைகாலிசிஸ் கிரப் சைக்கிள் அண்ட் தென் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இதை தான் நம்ம வந்து இன்ட்ரா செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் விச் இஸ் டேக்கன் பிளேஸ் இன்சைட் த செல் ரெண்டுமே சேர்த்தது தான் ரெஸ்பிரேஷன் பட் பிரீத்திங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் இதுதான் பிரீத்திங் ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஒன்லி இதில் இன்ட்ரா செல்லுலார்ங்கிற ஒன்றும் வராது நெக்ஸ்ட்டு என்சைம் ஆக்ஷன் இன்வால்வ்ட் இன் ரெஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷனில் என் என்சைம் இன் என்சைம் ஆக்ஷன் இருக்குது அது என்ன என்சைம் ஆக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிளைகாலிசிஸ் இருக்குது கிளைகாலிசிஸில் என்னென்ன என்சைம்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகுது ஹெக்ஸோகைனேஸ் பாஸ்போ ஃப்ரக்டோ கைனேஸ் அண்ட் தென் டிஹைட்ரோஜினேஸ் என்சைம் மியூட்டேஸ் என்சைம் ஈனோலேஸ் என்சைம் ஆல்டோலேஸ் என்சைம்ஸ் இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி க்ரப் சைக்கிளில் என்னென்ன எக்ஸாம் என்சைம்லாம் யூஸ் ஆகுது க்ரப் சைக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து டிஹைட்ரோஜினேஸ் என்சைம்ஸ் இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ என்சைம் ஆக்ஷன் இன்வால்வ்டாக இருக்கிறது ரெஸ்பிரேஷன் பட் தேர் இஸ் நோ என்சைம் ஆக்ஷன் இஸ் இன்வால்வ்டு இன் பிரீத்திங் ஏன்னா இன்ஹலேஷன் எக்ஸலேஷனுக்கு தேர் இஸ் நோ என்சைம் இஸ் ரெக்கொயர்டு என்சைம் தேவை கிடையாது நெக்ஸ்ட் ரெஸ்பிரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஏடிபி அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் ஃபார்மில் எனர்ஜியை ரெஸ்பிரேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுது பட் பிரீத்திங்கில் எனர்ஜி இஸ் நாட் ரிலீஸ்ட் பிரீத்திங்கில் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகாது எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது பட் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது நெக்ஸ்ட் ஆல் பாடி செல்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்ட் இன் ரெஸ்பிரேஷன் சி ஹெட் டு டோ வேறவர் த செல்ஸ் ஆர் தேர் செல்ஸ் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணியே ஆகணும் ஏடிபியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியே ஆகணும் எல்லா உயிருள்ள செல்ஸ்லேயுமே கிளைகாலிசிஸ் க்ரப் சைக்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் நடந்தே ஆகணும் ஸோ ஆல் பாடி செல்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு இன் ரெஸ்பிரேஷன் பட் பிரீத்திங்கில் சர்டன் ஆர்கன்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு லங்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த வெசல்ஸ்லலாம் கூட அந்த பிளட் வந்து ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடை கேரி பண்ணிட்டு போகுது இந்த மாதிரி சில ஆர்கன்ஸ் மட்டும்தான் பிரீத்திங்கில் இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் பிரீத்திங் ஸோ நம்ம சாப்டர் என்ன பிரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் நம்ம எதில் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் எது மட்டும் இந்த சாப்டர் கவர் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி நமக்கு வேணும் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ஸ்டடி இன்ட்ரா செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் விச் இஸ் கிளைகாலிசிஸ் க்ரப் சைக்கிள் அண்ட் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் அதுக்கு தான் நம்ம கார்டு கொடுத்துருக்கோம் அந்த கார்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் தீஸ் சைக்கிள்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிளைன்டு அதில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் பிரீத்திங் and exchange of gases அப்படிங்கற சாப்டர்ல we are going to study physical processes extracellular respiration and எப்படி வந்து நமக்கு inhalation and exhalation நமக்கு respiration க்கு help பண்ணுது அப்படிங்கறதெல்லாம் டீடைலா படிக்க போறோம் so இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க biology simplified தமிழ்க்கு subscribe பண்ணுங்க thank you